Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos de volta, queridíssimos amigos da Rádio Lobão. Hoje, em mais uma instalação aqui do nosso quadro Wolfstein, hoje eu tenho aqui o, o enorme prazer, o privilégio de apresentar-lhes outra grande promessa, outra grande revelação aqui do cenário brasileiro que vocês, filho da puta, não dão atenção. Hoje eu tenho aqui... <risos> Hoje eu tenho aqui comigo o ilustríssimo senhor Lord Defloff, o senhor, né, o, o homem por trás da banda Noldor. Diga um olá aí para os ouvintes. Opa, tranquilo? Tudo e bem? Aí? Um pra... prazer enorme estar aqui. <risos> Primeira entrevista, assim, revelando assim minha voz. <risos> olha, olha só, é, é, é um jovem rapaz aí revelando a voz aí. A, o, li, literalmente o sangue novo do Black Metal brasileiro. Como é que você tá, cara? Ah, cara, tô de boa, tranquilo, né? Sobrevivendo apenas, mas tamo aí, né? Tá certo, tá certo. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui, porque né, a gente tava até conversando um pouquinho antes aqui do, da, da, de a gente começar a gravar a entrevista, né? Sim, e, até e, demais. E, até demais. <risos> porque é uma coisa que me incomoda a, a nível pessoal, uma banda de hum. tamanho que late não ter o reconhecimento que tem. Então hoje aqui no meu papel... De, 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 de cenoso <risos> Eu tô aqui pra tentar, tentar mudar esse cenário Então hoje eu tô aqui mais pra que a galera conheça Sim. o teu trabalho Conheça o Noldor E a, que realmente a galera possa apreciar o, o que é o, realmente assim o, o sangue novo do Black Metal brasileiro de qualidade uhum. Não aquela porcaria que é o Ramones do Black Metal Que toca 3, 4 notas e tá de bom tamanho <risos> Ah cara, é... Sei lá, cara, acho que tudo tem o, o seu tempo, né? Tipo, o Noldor não, não é uma banda já, de, tipo, que surgiu há um bom tempo atrás. É uma banda nova, tecnicamente. É, meu primeiro trampo foi em 2021, né? O primeiro álbum, Misanthropic Forest. E né, já tô pra lançar uns novos materiais aí. Mas, tipo, parando pra, pra pensar quando foi... Tipo, o surgimento definitivo mesmo foi em 2019, foi numa, uhum. foi numa zoeira, né, quando eu tava ainda no início do médio, né, tipo, pensei, ah, vou criar uma banda de black metal, mas foi, tipo, muito na, na brincadeira, saca, aí eu, em 2019 eu já planejei, né, eu fiz até umas demos, acho que foi de 2020, né, foi, foi bem no comecinho da pandemia, só que eu decidi não revelar, não sei porquê, porque eu, eu tenho um complexo que, tipo, nossa, véio, esse som não tá bacana. Eu acho que não é legal eu revelar como, como uhum. primeira atração, né? Uhum, Só que uhum. hoje em dia, não sei se faz sentido revelar essas demos, porque boa dessas músicas já estão no, no, nos álbuns Profane Eternity e também no Misanthropic Forest. Uhum. Uh, agora, uma coisa que, tipo, é inegável de chamar a atenção, né? É a questão do, do nome mesmo, né? Uhum. No, a influência... Óbvia de Tolkien e tal, né? Que é, Sim. Assim, não, não me entenda mal, tá? Mas, tipo, to, Tolkien pode ser visto como um negócio meio batido dentro do Black Metal. Mas, ao meu ver, é, eu acho que é um negócio que, assim, é uma fonte quase inesgotável, né? Então, assim, eu queria saber pra você, que é um cara que é inspirado em Tolkien, o, o, tanto é que você fez o nome Noldor e tudo mais, né? Você usa o nome, aliás. Uh, Sim. Como é, que, como é que ele te influenciou? Qual foi, tipo, a importância do Tolkien no teu processo criativo também? Cara... Eu comecei a ler Tolkien, velho, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Mas, o primeiro tem livro... idade, tem idade. Sim, o pr primeiro livro que eu li foi o Hobbit, depois eu fui começando a ler os outros. Uhum. Né? Aí eu fui ficando encantado com, com a história, é, vi um, os filmes também. E tipo, uma raça que eu, que eu sempre gostei do Senhor dos Anéis é o, os orques, os trolls e os goblins. Uhum. Só que, tipo, já tem uma caralhada de banda com o nome de, de orc, com o nome de troll, tipo o Urukai, que era o antigo Burzum, saca? Uhum, uhum. Tem, um, tem um montão. Aí eu pensei, ah, cara, eu vou colocar Noldor, que é, uhum. é, é o, os elfos favoritos, no meu, no meu caso. Só os que, melhores elfos. Sim. <risos> só, que, só que aí já existia uma banda com o nome de Noldor. Aí eu pensei, ah, cara, eu vou dar uma modificada então, porque eu não quero ser... Tipo, nome igual, né? Uhum. Só que aí que veio, foi meio que um improviso. Sei lá, velho. Tipo, uhum. eu acho que também por ser um, um nome diferente, que a galera fica pensando, ah, qual é a tradução desse, desse, desse trem aí, né? 
A, o uhum. pessoal fica mais... É, chama mais atenção, saca? Em vez de colocar um nome em inglês. Tipo, na minha opinião. Entende? Não, não, eu entendo. Até porque, assim, nome de banda, cara, é um negócio é, complicado. É, eu, por mim mesmo, assim, eu, se eu for pra ter um nome de banda... Tá certo que não é necessariamente o meu caso, né? Mas uh, nome de banda eu acho que tem que ser no máximo uma, duas palavras. Né? Tipo, Sim. Tem, porque tem, tem que ser na... curtinho. É, e tem que ser uma coisa que tem impacto, que tem, tipo, né? Ou vamos dizer assim, aquela, aquela sonoridade legal que você fala, você fala, olha, tem um nome forte e tal, né? Uh, não pode ser que, tipo, banda que. Tem bandas aí que o nome é praticamente uma frase. Isso é muito coisa tipo de metalcore e tal, né? Se você for ver. E aí. Sim, sim. Sinceramente, não, não rola, né? Não rola, não. Hum. Mas falando um pouquinho aí do processo criativo ainda. É, me diga aí, como é que foi, né? Porque você é um multi-instrumentista hum. de mão cheia. Tu gravou absolutamente tudo em todos os álbuns. Me fala aí sim. como é que foi. Me fala aí como é que foi o processo de... Uh, inclusive, foi uma bateria de verdade que você usou, né? Sim, sim, eu pe pe pedi emprestado pro meu primo. <risos> Porque o meu primo é baterista, né? Eu, eu não tenho como ter bateria. Podia ter uma eletrônica, mas no momento eu estou sem dinheiro pra ter uma eletrônica. Mas, <risos> tipo, cara, os primeiros álbuns, é, o Misanthropic Forest, eu, eu gravei... Nossa, tudo na base do improviso. No improviso não, tipo, no processo criativo de criar a música. Eu digo no improviso, tipo... Cara, eu não tinha baixo, aí eu pedi baixo emprestado, eu pedia bateria <risos> emprestado. Eu só tinha guitarra, saca? Uhum, uhum. E também eu não, eu não tinha é, audio interface, né? Placa de áudio. Então eu gravei tudo usando o gravador do celular, cara. <risos> tudo. Sério, mano? Sim, cara. Usei tudo gravando o gravador do celular, velho. <risos> porque, na, porque na época, na época eu, eu fazia parte de uma escola de música e tinha um, um estúdio lá. Só que, o, só que o estúdio que tinha a, a placa de áudio e tudo, uhum. tava sempre em uso, porque era onde acontecia as aulas. Então eu ia na sala que era de treino, que tinha já um amplificador, tinha baixo, aí eu gravava. Aí eu colocava na posição lá perfeita lá e gravava. Uhum. Aí equalizava o resto no Audacity. Nossa, tudo na, tudo na base do improviso, cara. Meu Deus do céu. Comparando, velho, o primeiro álbum com o último EP que eu lancei, velho, você percebe nitidamente a evolução sonora, cara. Porque <risos> eu não gravo mais no celular, óbvio, né? Pelo amor de... Sim, sim. Pelo amor não. de tudo sagrado. Não, mas surpreendente até, porque... É... Sim. O processo de gravação, eu sei que é um negócio que demanda é, muita atenção, tal, assim também, né? É um processo um tanto complicado. É, mas, é, cara. Pô, no, no celular, tô surpreso agora, hein? <risos> não, e pior que se contar quanto tempo eu levei pra gravar o, o Misantropic Forte inteiro, acho que eu levei uns oito meses, cara. Sério? Hein? Pô, foi bastante hum. tempo até. Oito meses. É porque eu sou muito detalhista, cara. Eu... Pô, eu... Eu sou muito detalhista. E às vezes o processo criativo não vem, aí eu tô lá escrevendo lá os riffs e. Ah, o, 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 a próxima transição. Não sei como é que eu vou fazer. Aí, ah, não, vou dar uma parada. Vou, uhum. vou ler alguma coisa, vou escutar algum, alguma música. E quando vier a ideia, eu vou lá, corro. E... Esse, é o, esse é o lado bom, né? De você produzir suas músicas você mesmo, saca? Quando vem a ideia, você vai lá, pá, escreve e acabou. Sim. Sim, não, eu, eu sei como é que é também, como também um músico de, de uma banda de um homem só também, né? É, é bom você não ter a pressão da dinâmica da banda, né? De ter que uh, se preocupar em passar para os outros e, tipo, os outros têm outras ideias que às vezes não é muito legal você ter que lidar com aquele aspecto humano, né? Tipo, ah, mano, eu não, não gostei do teu rio. É. Ah, pois eu não gostei tipo... da sua cara, sabe? Então fica essas coisas. Não, tem, tem, tem gente que é assim mesmo, cara. Tipo, só de olhar para algo já não gosta, ah, qual o motivo? Não, é porque eu olhei e não gostei. Tipo isso. Tem gente sim. que é assim, cara. Sim, sim, totalmente. Uh, mas ainda falando aí sobre essa questão, é... do, não só da composição, mas de banda como assim, né? A dinâmica de você ser criador de músicas sim. hoje em dia. E falando um pouquinho do, do, do cenário atual, né? O cenário contemporâneo aqui. Você, como um cara novo aí na, na cena, entre aspas, é um cara que tá chegando aí, já tá com dois álbuns e um EP... Atrás das costas. Não, uh... eu tô engatinhando ainda, cara. Não, sim, mas porra, querendo ou não, cara, dois álbuns já. 
E uma EP já é bastante coisa pra uma banda nova, uh, ainda mais em relação a, tipo, hoje a gente vive essa enxurrada de bandas de raw black metal, vamos chamar assim, né? Que lança... Sim. As... Se lança 70 demos por semana, né? Uh, então, assim... É, eu tô tentando não ser tipo isso, né? <risos> é, exato. Mas aí, o que, o que eu queria te perguntar, como é que você vê essa relação? Você, que é um cara aí que tem muito esmero com o que você cria e tudo mais, né? Que é perceptível na tua música. Como é que você vê essa... Essa coisa meio paradoxal, né? De você criando ali coisas mais qualitativas, enquanto a galera que tá ali mais na parte da quantidade, lançando 70 mil demos de qualidade duvidosa. Cara, pergunta boa. Ótima <risos> pergunta. Ótima pergunta, cara. De nada. Mano, tipo, eu acho que tem até uma frase que é muito boa. Tipo, qualidade é melhor do que quantidade. Quantidade não significa qualidade, né? Uhum. Eu acho que essa galera que, que ruxa tantas demos, saca? Tipo, adoidado. Eu acho que é porque eles estão tentando, de um jeito errado, tem, é, ganhar mais visibilidade. Uhum. Saca? <risos> Principalmente no meio das redes sociais, por exemplo, no Bandcamp você coloca um álbum lá, tem, a, tem as, as tags, né? Que é uma forma de divulgar, né? Pra, pra galera. Aí os caras, eles vão, tipo, colocando várias demos e vai colocando essas tags e eles vão estar tá lá sempre na, na página inicial de New Arrivals é, uhum. do, do Bandcamp. Então, tipo, eu acho, posso estar tá errado, mas eu acho que, que é uma massa de manobra pra... Pra tentar ganhar mais visibilidade. É, porque sinceramente, cara, pensando nessas bandas que lançam um milhão de demos, eu não consigo pensar em nenhuma que tenha realmente muita qualidade. Porque, por exemplo, até, tem até o, Dr o Drone in the Light, que é uma das minhas bandas favoritas. Adoro o Drone in the Light. Muito... Nossa, bom demais. Uma Só das que... melhores bandas da Austrália. Só que não dá pra falar que tudo que o, o Asgore lá lança é ouro, cara. Não é. Sabe, tem umas coisas ali que você escuta e você fala, ok, tipo, é muito mediano. Agora, tem coisas que ele lança que são espetaculares. Só que é uma banda que eu vejo mais como uma banda é, meio, vamos chamar assim, de bucha de colecionador, né? Que você quer, tipo, sim você quer, você quer ter tudo ali por causa do, da, da, da tesão de ter na coleção, né? Mas você não vai ouvir aquilo tudo, toda hora. É e, muita tipo... informação, é muita informação. Exato. É, por isso que, é por isso que eu decidi fazer um EP, né? Eu queria ver co como é que a galera ia reagir, como é que se, se ia ser aceito. Não sei hum. se isso é um problema, mas às vezes eu tenho a sensação de que a galera, hoje em dia, a galera não tem paciência pras coisas. Não que eu tô falando que, nossa, você tem que ter paciência de ouvir um fucking álbum de duas horas, né? Não. <risos> Eu digo no sentido, tipo, um álbum mediano aí, um álbum normal aí tem, sei lá, 35 minutos. A galera, principalmente a galera mais nova, mais da minha geração, eles não têm paciência de ouvir um, uma música de 5 minutos, por exemplo, cara. <risos> e tipo, eu acho isso um bagulho adoidado. Principalmente, por exemplo, sei lá, velho, é, vai ver um vídeo aleatório no YouTube, os caras colocam no 2X, velho. Mano, que, que isso, cara? Coloca uma paciência <risos> aí, velho. Tipo, você não vai morrer, velho, de um minuto pro outro, saca? Não, perfeito. É, inclusive, isso aí é uma coisa que eu queria te perguntar até, né? Porque uh, a gente até comentou um pouquinho antes de começar a gravar o fenômeno, né, dos, dos, do, dos formatos físicos que estão voltando aí. Uh, sim, sim. Até até de, uma, de um ponto de vista mais do norm mesmo, né? O cara que tá... Ah, eu vou colecionar vinil e fita cassete porque eu assisti o Stranger Things. A gente comentou Ah, disso. sim, claro. Não, claro. Mas, mas <risos> assim... Eu sei que você é um cara que também valoriza bastante o formato físico. Então, eu queria saber... Nossa, assim, da, demais. Da, da tua perspectiva, tá? Por que, que o formato físico é tão importante? Cara, eu... Eu tenho um negócio na minha cabeça que... Isso é principalmente até pra, pra jogo, saca? Eu gosto Sim. muito de mídia física. Porque, mano, você paga caro. Você uhum. paga caro. Tipo, um vinil você paga, sei lá, 200 conto. Um jogo hoje é, tá na, quase na faixa de 400, tá? Caríssimo. Pois é. pois é. Então, tipo assim, um mínimo, um mínimo que eu penso... Porra, se eu tô pagando tudo isso, cara, eu quero ter físico. Porque na minha cabeça, se eu tenho algo físico... Eu sinto que é meu. Agora, se eu sinto que é... é tipo, não, é, eu tenho algo digital. Eu não sinto que, que é meu. 
não tá nas minhas mãos, saca? Tipo, tá lá no digital e eu posso perder. Tudo uhum. bem, o, o formato físico você pode perder, porém, você perde o, for, o formato físico se você não for um cuidadoso. Também Sim. é a mesma coisa é no, no formato digital, mas sei lá, eu, 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 eu meio que tenho um preconceito com o digital, não sei porquê. Mas o, a única coisa boa do digital é que dá mais praticidade pra galera, tipo assim... Você tá no meio da rua, você tá voltando do trabalho, você tá no carro, aí você coloca lá no digital e pronto. Mas uhum. formato físico, sem sombra de dúvida, é muito melhor quando você quer ficar em casa, morgado, só uhum. pensando, pensando em nada, só curtindo o momento. Perfeito. <risos> Até porque eu, eu, a minha perspectiva disso, né, e por que, que eu gosto tanto do formato físico, é porque tem todo um ritual. É, ah, que autismo e <risos> tal, né? Mas enfim, vamos... Não, ah, não, isso é bacana, cara. É, então, tipo, você vai ouvir um disco de vinil, <risos> é, você, sabe, porra, você coloca o disco lá, você tem que virar ele, você pega o encarte, você curte, tem uma... é toda uma experiência uh, auditiva, tátil, uh, às vezes até olfativa, porque você... Eu, eu, de novo, perdoe meu autismo, mas eu gosto de cheirar as minhas coisas. <risos> não, cara, não, 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 não vou julgar não, cara. Relaxa, tá, tá tranquilo. É, então, quem, quem nunca cheirou é, um livro novo, ou a, eu, no meu caso, eu cheiro a... Eu cheiro a capa dos discos também. Não, principalmente cheiro de coisa nova. É, então, é outra é coisa pegada. única, coisa única, cara. É. Você fica até orgulhoso. Caraca, vai trabalhar demais pra conseguir isso. Nossa, vai que conquista. Você fica, tipo, orgulhoso, pô. É, então, assim, e o, o disco, né, ele tem toda... É, é muito mais legal do que, por exemplo, o CD. O CD eu já acho um negócio, um negócio assim, um pouquinho mais estéreo e tal. É legal também, é. Sabe, eu gosto Mas, também. Mas, cara, anota assim. no, a que eu tô falando. Daqui uns 30 anos, por aí, CD vai ficar algo cult igual o fita cassete, cara. Capaz, viu? Capaz. Uh... Vai ficar, velho. Anota aí, velho. É, Quem estiver inclusive... ouvindo, gra grava isso aí. Grava isso aí, porque vai acontecer, cara. É, então. O seu... é, é, assim, é assim que funciona as coisas, cara. Algum, alguma coisa que já foi moda nos anos 70, 80, olha aí, velho. Ainda mais depois da, da série aí, né, que você falou, Stranger Things. Sim. Nossa, o tanto de pessoa que começou a romantizar, principalmente fita cassete. É, então, e fita cassete, é, apesar de, pra colecionar, tá, é o meu formato favorito, eu ainda acho que é um, é um negócio meio ingrato, porque é uma mídia que se deteriora depois de um tempo, né? Uh, Sim. Mas é, eu ainda acho extremamente estético, cara, nossa, fita cassete. Eu gosto, eu gosto da estética da fita cassete, principalmente da, o encarte, né, tanto é que o, o meu EP, né, eu coloquei a capa, um encarte de fita cassete mesmo, tipo, Já idêntico. pensado na cassete, né? Exatamente, porque eu, eu acho bonito o encarte de fita cassete Até a própria fitinha também, eu acho um, um bagulho estético muito bonito uhum. Não, Também, cara, tipo, uh, de novo, é aquela experiência tátil mesmo, né De você pegar, tu abrir, tu uh, desenrolar o encarte Tem toda essa questão aí que uh, incrementa a experiência, né Sim, mas em questão de qualidade sonora cassete de, deixa a desejar, né? Vinil, é. com certeza, é melhor. Com certeza. Ah, claro, claro. Vinil é a experiência superior, né? Não tem pra ninguém. Sim, mas... nossa. E, e é sonho de toda banda lançar seu material em vinil, cara. Porra, nem me fala, cara. Eu espero um dia chegar lá. É... <risos> cara, mas, não, não desiste, viu? Não, não vou desistir, não. É porque, de novo, né? Eu, no meu caso aqui, como eu ainda tô só na primeira demo, então ela vai levar um tempinho aí, mas enfim, né? Não, ah, uma hora chega. É, vamos contar, vamos contar que sim. Aí eu espero que cada um dos ouvintes aí compre também. <risos> <risos> uh, mas enfim. Hum. Voltando agora pra questão do Noldor e tudo mais, tal, né? Uh, porque muitas vezes a gente fala daquela questão de inspiração. A gente já falou do Tolkien, né? E eu não queria te perguntar hum, inspira... Eu não queria te perguntar inspiração musical. Eu acho que você ah, quais foram as bandas que te inspiraram? Não. Fora... Mas se quiser perguntar, se quiser perguntar, tranquilo. Ah, uma pergunta clichê do caralho, velho. <risos> uma coisa que eu, eu prezo bastante nessas entrevistas é não fazer pergunta clichê, sabe? Eu, tipo, ai, ah, fala um pouquinho aí, quais foram as bandas que te inspiraram? Ah, vai tomar no cu. Então, assim, eu queria perguntar um pouquinho fora desse âmbito musical. É, você busca inspiração também em outras coisas fora do âmbito musical, fora do âmbito do metal? Como é que funciona isso aí? Cara, fora do âmbito do metal... 
Cara, são poucas inspirações, velho. Tipo, você fala em que sentido? Não, por tipo, exemplo, outro, é... outro tipo de arte que você fala? Isso, isso. Porque, por exemplo, tem gente que busca inspiração em filme, gente que busca inspiração em jogo. Um, eu, eu, eu vou colocar assim, eu, por exemplo, tá? Ah, jogo? É... Jogo e filme, com certeza. Nossa, o que fez <risos> eu criar um Noder e essa atmosfera meio medieval, fantasia, porque... Sou completamente um nerd mesmo. Comecei quando eu era moleque jogando RPG tipo. Tipo Diablo, né? Bravo. Jogava Warcraft 3 também. Bravo. E tipo, nossa, eu, eu, eu gostava pra caralho da, dos orcs, né? E eu ficava imitando os orcs quando eu era moleque, velho. Foi muito. <risos> muito autismo mesmo, cara. Ah, cara, quando você é criança, você é autista, não tem pra onde correr. Sim, velho, e, e por gostar tanto disso que surgiu essa inspiração de colocar isso na música, tanto é que eu gosto muito é, do subgênero do black metal chamado Dungeon Symphony, gosto pra caralho. Sim, sim, sim Eu acho que inclusive verdade. deveria ter mais artista no Brasil, por favor. É, então, é, eu queria até, eu, eu gosto muito de Dungeon Symphony também, cara, eu queria até começar um projetinho aí mais pra frente, só que... É, é aquela coisa, né? Tipo, primeiro precisa comprar os equipos, né? <risos> Mas, cara, Dungeon Sempre é... Quanto mais o som de jogo antigo, melhor, cara. Então, você compra um teclado aí de, sei lá, um arranjador aí dos anos 90, 80, pronto, acabou. É, não, com certeza. Eu, um dos meus projetos favoritos de Dungeon Sempre hoje é um italiano chamado Cobold. Com certeza você conhece, né? Sim. É, então, Sim. e é puro, é puro, é puro chiptune aquilo ali, né? Tipo, é joguinho do Nintendinho e tudo Sim. mais. Sabe? Esse, que é, esse que é o bacana. É, não, pra mim é extremamente nostálgico e é, 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 eu acho muito legal, né? Tá certo que a cena do, do Dungeon Synth hoje, ela degringolou pra caralho, principalmente por causa do, da cena uh, americana, né? Que, tipo, agora tá lançando umas um negócio muito porcaria mesmo, e trazendo toda aquela, aquela turminha das ideias erradas pra dentro da cena. Ah, ah. não, isso aí é todo, isso aí é todo lugar, cara. Isso aí é todo é. lugar. Mas eu acho, eu acho legal, não legal, eu acho <risos> triste que quem cria essas coisas sempre trazer esse pessoal aí da... O que você sabe? A gente sabe, a gente é, sabe. É, é, é sempre os Estados Unidos primeiro, né? É, não sei se isso é, é, não sei se isso é... É, como posso explicar? É se, como se, gente... é verídico, se é verídico, saca? É sim, cara. É, mas, o que a gente é sempre antes. os Estados Unidos. É sempre os Estados Unidos primeiro. Não sei, cara. Não sei lá, velho. Não, mas é o que a gente tava até conversando antes. É tipo, é, é que lá eles são os trendsetters, né? Porque como eles consomem muito, e aí eles trazem, eles trazem essa galerinha do cabelo colorido pra dentro da cena, e aí vira essa merda toda, né? Tipo, o bagulho... Traga o rolê e... de todo mundo. E... <risos> Nem me fala da galera do, do cabelo colorido, não. Eu, não. eu não sou um cara que ah, tem ideologia política, não, mas tipo, sei lá, véio, um pessoal que é chato assim, eu prefiro manter distância, cara. Prefiro não, manter tá. distância. Ainda mais pessoa que não sabe ouvir a opinião alheia, tá ligado? Fica triste com a opinião alheia, mano. Na moral, você que tá ouvindo aí, se você não gosta da opinião do, do coleguinha, a opinião do coleguinha te ofende, cara, para de usar a internet e vai viver sua vida. Vai catar tatu, vai na praia, sei lá, velho. Exatamente. É, velho, não, não pode mexer na internet, velho, porque a internet, principalmente hoje em dia, velho, é um é um lugar sem lei, velho. Exatamente. Tudo acontece, velho. Não, é tipo aquela coisa, né? Você quer regulamentar ou, tipo... Nem regulamentar, mas você quer, tipo, dizer o que, que a pessoa pode ou não pode dizer na internet, cara? Que é o lugar onde, literalmente, a anarquia reina. Porra, não fode, né, velho? <risos> e se eles não podem dizer na, nas redes sociais tradicionais, tipo Twitter e... Você sabe? Eles vão pra, pras profundas camadas da Deep Web, bem. Então, tipo, a internet é gigantesca, cara. Não dá Exato. pra controlar... As pessoas, cara, não dá, velho. Exato. E falando sobre esse paradigma da internet e tudo mais, tal, né? Uh, como é que tu vê? Porque, de novo, né? Assim, é, somos de, praticamente gerações diferentes aqui. É, Sim. Mas como, é que, como é que tu vê, cara, é, é, essa coisa hoje da cena do black metal, tá? Num, num, numa questão geral, assim, mundial mesmo. Como é que tu vê. Mundial. A cena, é, a cena do black metal hoje. Dentro do paradigma da internet, como é que tu vê ela? Você acha, acha que tem alguma coisa a se salvar ali? Ou tipo, é tudo subfórum de Reddit com os, os moderador gordão lá falando merda? Cara, isso aí é, isso é 
tão complexo, cara. Que se eu, se eu explicar isso aí, eu vou, acho que eu vou levar umas três horas, mas na moral. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir. É, seguinte. Cara, com, com a internet, velho, nada, nunca mais vai ser algo, oh, oh my god, true cult. Uhum. É, apenas algo nicho, saca? Não vai, não vai mais ser mais isso, saca? Uhum. E a cena do Black Metal hoje, cara, tem, tem os seus podres e tem a, as boas frutas, né, cara? Mas o uhum. que eu acho que uma coisa que é erro e, aco e acontece hoje é que a galera tá problematizando. Eu uhum. interpreto o estilo musical como, como filme, saca? Sim. E eu vejo o Black Metal como tipo um filme de terror, saca? Uhum. Pô, velho, você vai ver as letras, véio, bagulho tenebroso, velho. Tem cara que falando coisa tenebrosa. Tipo, você vai ver, por exemplo, um Cannibal Corpse, por exemplo. Nossa, velho, letra é. grotesca. Aí, hoje com a internet, principalmente a galera mais nova, eles levam a sério. Sim. Aí, aí surge a cultura do cancelamento, saca? Por outro lado, isso é bom. Uhum. Porque se a galera começa a... a Difamar tanto um gênero musical Tipo, ah, black metal é, é disso Black metal é coisa daquilo Não, eu não gosto disso não Porque isso é coisa de pessoa tal Saca? Vai começar a voltar a ser Aquele bagulho que era dos anos 90 Saca? Perfeito. Tipo, algo, algo proibido Algo Sim. que é pra um nicho Que eu, eu, acho, eu acho que é um Eu acho que é um pouco Um pouco difícil Pra não falar que, ah, é impossível de acontecer mas, tipo, mano, você vai... Você vai exigir politicamente correto em black metal, cara? Pois é, é a coisa má... Não, é coisa sinceramente... Má que existe, né, velho? Sinceramente, cara. Sério. Tipo, eu interpreto música como... Estilo musical como filme de terror. Eu vejo um, um black metal como um filme de terror. Você vai querer um filme de terror politicamente correto, cara? É, não, que, vai... que todos os personagens sobrevivem, vai pra um, pra um campo de, de, de rosas... Começa a cantar Beatles, caralho, a quatro. Porra, velho. Não, não velho. Você vai ver o filme do Jason, ele pede consenso antes de... de, de, é, de exatamente, é, é um isso. Tacar o na cara do filho da puta. Ó, é com isso. Licença, tá? <risos> é isso, velho, que, que eles estão fazendo aí. Sei lá, cara, tipo... Mas também só o fato do cara, ele ser uma pessoa que problematiza tudo. e fala, não, isso aí é, é isso, não, não gosto disso, podia ser assim Não, não, não Mano, essa pessoa já tá fardada a ficar Solitária, velho uhum, Já tá fardada é. a ficar solitária E o ser humano é um animal Social, velho Sim, sim. O ser humano não consegue viver sozinho Então, tipo assim, geralmente Eu penso, ah, mano, isso aí é só uma fase da galera Porque isso geralmente, quem problematiza Tanto é sempre uma galera mais nova Sim. Eu acho, né? Eu acho, porque, eu acho que a galera mais velha está preocupada em pagar boleto, né? Ah, tem, uma galera mais, é, tem uma galera mais velha aí que ainda, na, na, tipo, caga no pau desse jeito também. Eu, eu sei porque eu já vi alguns, mas é, é menos. Vixe, é menos. vixe. Só se for a minoria da minoria, né? É, mas o, o problema é que existe, né? Mas uh, ainda assim, ainda é uma é, minoria. É, o mundo é grande, então tem, tem todo tipo de pessoa, né? É, cara, merda nenhuma me surpreende mais, sabe? É. <risos> É, não vamos, não vamos duvidar, né? É, exato. Pois é. <risos> Mas enfim, pro, prosseguindo aqui, a gente não acabou que a gente nem falou muito da questão das inspirações lá externas também, né? Voltando à questão Sim. de jogo, por exemplo, uh, tu comentou lá do Diablo 1, do Warcraft 3, tem alguma, algumas outras mídias assim dentro da plataforma dos videogame que te deu uma certa inspiração também? Ah, com certeza, velho. Tipo... O último RPG que eu joguei, cara, que eu tive um prazer, tipo, nossa, muito bom jogar, tipo, voltava de um trampo e ficava lá relaxando, jogando, velho, é The Witcher, cara. Uhum. Joguei todos os The Witcher, tanto é que a inspiração pro nome Death Left vem é, do The Witcher, cara. Uhum. Sim. Inter hum, interessante. O Witcher é um jogo que eu joguei, uh, eu joguei todos, mas acho que eu só zerei o... Dois. O 3 até hoje tá lá parado na metade, porque eu não terminei ainda, me distraí com outras coisas. Mas é uma é, série bem... a, a jogabilidade do 2 é meio difícil de pegar. É, é meio exato. difícil. É, Sim. É, é, exato. Mas, mas é, um, é, uma, é um jogo legal. É um jogo bem legal. É, Sim. Mas assim, tipo, isso na questão de jogo. E agora, é, na questão literária, teve alguma coisa que te inspirou também, fora o Tolkien? 
Cara, literária, velho. Né, os próprios livros do The Witcher também. Ah, é só? Que, sim, sim, tem, tem livros, né, do The Witcher. E alguns outros livros de fantasia que... Não livros, revistas, né, que, que eu lia quando, quando eu tava ainda na escola. Tipo HQ, essas eu... coisas? Ah, sim, HQ. Conan, oh. principalmente. Brabo, brabo. Sim, eu, 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 nossa, eu gosto muito. Gosto muito. Na minha família, no geral, a galera gosta de colecionar HQ. Mano, tu já leu Elric? Elric? Ih, cara. <risos> Como eu sou mais novo. Não, Elric, não... É, é, Elric de meu Nibonê é, é uma série... Uh, é uma série de livros aí, né? Foram, se não me engano, 12 livros, mas são livros curtos, né? Criados, Sim. Escritos, escritos pelo, pelo autor britânico Michael Moorcock. Uh, ele criou, ele começou a escrever o Eric, se eu não me engano, na década de 60. E, cara, se você curte Conan, leia Elric, porque é uma pegada diferente, mas igualmente visceral. Aqui no Brasil tem pouquíssimas coisas dele publicado, mas tem duas adaptações de HQ que foram publicadas aqui hum. no Brasil pela, pela Mitos Editora. Uma chamada O Trono de Rubi e outra chamada O Lobo Branco. Mano. Certo. Pega isso, inclusive fica a recomendação aí pros, pros ouvintes também. Vocês gostam de HQ, vocês gostam de espada e feitiçaria, uns negócios sinistrão assim, peguem essas HQs do Elric, cara, porque isso é bom demais, cara. Nossa, isso é muito bom. E Já até ne... anotei aqui, cara. Não, e o negócio, é... o negócio é tão bom que, por exemplo, na, na primeira HQ, né, o Trono de Rubi, tem uma, uma nota do próprio Michael Moorcock falando o negócio é tão bom que é melhor do que a história original que eu escrevi. Olha o nível, cara. É sensacional. Então, assim, Vixe, se, é... se recebeu elogio assim, é, é porque cara, vale a pena, cara. Vale demais, cara. Então, assim, é... os livros não foram publicados aqui no Brasil. Acho que, tipo, dos 11 livros, acho que tem quatro publicados numa editora uh, ridícula aqui, que fez um trabalho horrível, tanto na capa quanto na, na tradução. Se eu encontrasse esse tradutor na rua, quebrava ele na porrada. Mas, <risos> não, é, é sério, cara, é, é ruim, viu? É muito capa ruim. É um, capa é um bagulho... A gente pode até falar disso, principalmente no meio da música. Capa é um, é um bagulho que muda completamente, cara. Sim, sim. Tem, tem, o, tem o ditado, não julga o livro pela capa. Mas, cara, querendo ou não, as pessoas julgam, sim, o livro pela capa, cara. Querendo Perfeito. ou não, velho. Perfeito, cara. Eu ia até entrar no mérito da questão disso com você. Era a minha próxima pergunta. É... Como é, que tu vê essa... é, então, como é que tu vê essa ligação entre a parte estética e a parte sonora no Black Metal hoje? Porque assim, eu comigo creio que tipo, uh, são coisas que se complementam, né? Tipo, a parte, tanto a parte estética mesmo da arte e a parte musical. Como é que tu vê isso também? Ah, cara, é, é depende do padrão, né, cara? Tem hum. Black Metal que... Você fala em, na arte da capa no geral... Sim, a arte, a arte, arte no capa, geral. É, layout, arte no geral. Layout e tal, sim, né? A arte sim. Assim, no geral. Uh, às vezes, eu não tô nem falando, tipo, da estética do cidadão. Tipo, eu, particularmente, gosto muito de Corpse Paint. Eu acho uma coisa legal, apesar de hoje ter virado, né, modinha de TikTok e Tumblr. Mas eu acho não, que é uma... Agradeço a Lords of Chaos, cara. Ah, puta que pariu, cara. <risos> Lords você of Cringe. Você assistiu o filme? Cara, vou te falar, eu assisti. Mas eu assisti que que muito, muito luz, cara. Tipo, nossa, eu comecei a gostar de Black Metal em 2016, cara. Aí eu assisti o filme em 2021, cara. 2021. Uhum. Cara, é, é tipo... É pra adolescente aquilo. É tipo uma malhação versão Black Metal aquilo lá, cara. Nossa, velho. Malhação que, Black Metal. Mas ma, ma que, ma que eu acho que é, é, é perigoso. Eu acho que é perigoso. Porque, tipo assim, você sabe como é que é, né? Jovem é meio demente. Aí os caras assistem aquilo lá e eles já começam a falar assim é, Nossa, vamos fazer black metal, caralho, quatro Vamos queimar a igreja, vamos matar a gente Eles já ficam loucos, velho <risos> aí, aí, aí que surge a galera do, do Tico e Teco, né? Essa é a rede social aí do, do caralho aí, que eu não sei o nome aí uhum. Aí começa a fazer corpo e pente com... Conforme de... Pra chamar atenção, né? Sim que, inclusive, é, é algo que eu tentei, eu tô tentando mudar, né, com o Nolder. Não sei se você percebeu, mas a, as últimas fotos que eu postei do Nolder, eu meio que coloquei um, um, uma maquiagem de troll. Sim, e, eu pensei, e eu pensei, cara, nossa, isso aí tem uma chance de, de ficar algo vergonha ali e tem chance de dar certo, né? Ah, Ainda eu... bem... Ainda eu bem, legal. foi aprovado. Foi legal. Não, foi a legal, galera, foi legal. A, não, a galera aprovou. Mas, tipo assim, eu... eu 
tô tentando trazer algo diferente em vez de ficar só na mesmice, porque na minha opinião não faz sentido eu ser uma banda que eu sou igual a trocentas de milhares de bandas. Uhum, não faz sentido. Perfeito, perfeito. Porque, por exemplo, ah, eu vou ser uma cópia é, mal feita do, do Burzum, do Satanic War Master. A pessoa vai olhar o meu projeto e vai falar, mano, por que, que eu vou ouvir esse cara sendo que eu posso ouvir o Original. próprio? É, não faz sentido, não faz sentido. Uhum. Então, tipo, é óbvio, eu peguei uma inspiração enorme também do, do Mortis, que, cara, eu gosto pra caralho do Mortis e... Mano, se ele, se ele vem pro Brasil, mano, eu vou e, e foda-se, cara. Porque eu gosto pra caralho, velho. É um, é um artista uhum. que, eu, que eu peguei inspiração também, cara. Ah, eu, claro. acho muito, eu acho muito massa a pegada de sintetizadores. Uhum. É, que você pode customizar o, o, o seu próprio som. É um bagulho muito bacana, cara. Que, inclusive, uhum. eu coloquei um pouco de, de sintetizador no, no último EP. Bem sim. sutil, bem sim, sutil. Sim. Sim, mas ficou legal, ficou na medida certa. Uh, inclusive, falando da arte do último EP, cara, porra, eu gostei pra caralho deste desenho aqui, que é como se fosse um nasgo mesmo, né? Sim, sim. É, é pra, era pra ser inspirado no... no, no Witch King. Uhum, no Witch King. O rei bruxo de Agmar. Sim, o rei bruxo de Agmar. Quem foi que desenhou isso aí? Foi você mesmo? Sim, cara, eu faço as, as minhas próprias artes. Caralho Foda, hein é, Cara, é uma história até da hora é, Tipo, quando eu era mais novo Lá pros meus 15, 16 anos Mano, eu queria muito ser quadrinista, cara Desenhista Olha, de quadrinhos cara. Aí eu comecei a aprender a desenhar esboço Perspectiva, essas coisas uhum. Aí eu falei, mano, eu quero ser quadrinista Mas depois eu desisti porque O cenário atual do, dos quadrinhos é... Deprimente, cara, muito deprimente. É, é verdade. Aí eu parei, né, com, com esse sonho antigo e pensei, ah, mano, vou usar isso a meu favor e fazer minha própria arte pra qualquer coisa. E esse lance de, da, da banda é algo que, a, que ajuda muito. Porque é. o que vem na minha cabeça eu já faço lá no projeto e fica do jeito que eu quero. Uhum. Entende? Uhum, perfeito. Muito bom, hein? Uh, e assim, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a gente já tá aproximando do final. Uh, eu, queria te eu, eu queria te perguntar assim, o que que... Essa vai ser talvez a pergunta mais clichê que eu vou soltar hoje pra cima de você, tá? O que, que, o, futuro, o, que, que o futuro reserva pro Noldor, cara? Ué, cara... Cara, eu acho que... Pode ser algo muito bacana, velho, porque eu tenho muita coisa na minha mente uhum. pra, pra reproduzir no, no Noldor. Ainda mais ultimamente, uma coisa que eu não esperava é ter um suporte significativo do pessoal, saca? Uhum. Principalmente da galera mais de fora, né? Meu público, 40% é tudo dos Estados Unidos e 30% Europa. Tem uma porcentagem que é boa também, que é da Austrália também. E, mano, os caras, eles ajudam mesmo. Eu acho muito bacana isso. E tudo que... Tudo que, que vem do Noldor, cara, eu, eu invisto na banda, cara. Tudo. Uhum, Tanto uhum. é que se você olhar a sonoridade, desde o, o primeiro trampo até agora, você consegue perceber uma, uma evolução sonora. Sim, com certeza. Mas, tipo, eu... eu eu pretendo ainda continuar fazendo o, o mesmo estilo de, de black metal. Uhum. Mas, eu tenho, mas tenho umas, eu tenho umas influências meio Dungeon Safe meio folk também, né? Legal, legal. Eu, go, eu gosto de um bagulho folk, tipo... Tipo a pegada do Satanic War Master com o álbum Fimble Winter. Fimble uhum. Winter, yeah. Sim, sim. Essa, esse álbum aí. Eu gosto muito desse álbum. Nossa, eu, eu, eu podia falar um, uma caralhada de álbum que inspirou muito o, o Noldor. <risos> Engraçado, Nossa. porque esse talvez seja o álbum do Satanic War Master que eu menos gosto. <risos> <risos> Nossa, mas esse álbum é muito bom. Principalmente o último que lançou, o Baphomet. Nossa, ótimo. Aquele Nossa, Amon, Amon Gandir, né? Aquele Amon Gandir. Sim. É, né? Muito bom. Esse aí ficou legal, eu gostei também, mas o Fimbo Winter, pra mim, o melhor álbum do, do Satanic War Master sempre vai ser o Nexer Hair, 
É, é, talvez seja o mais. Não, esse, esse é bom também, cara. É, ele é o mais podreira, assim, se você for ver. Ele é o mais tosqueira, mas é o que eu mais gosto. Sim, cara. E hum. tipo, nossa, velho, eu, eu gosto pra caralho de Satanic War Master, velho. Tipo, e, eles fez um, uma tour aqui na América Latina. Eu, mano, eu tava, eu tava tão animado que eu até cogitei de ir pro Chile só pra ver o show do Satanic War Master. Olha só, só. Que aconte... só que aconteceu uns imprevistos aqui, né, vida pessoal, aí não deu, né? É, eu, eu, eu sei como é que é, eu também fiquei é... frustrado com isso aí, mas não, é... E eu, e eu falo isso pra todo mundo, cara, tipo, mano, uma da... quando, quando a galera faz a pergunta clichê, ah, quais bandas que te inspirou? Uma das bandas é o Satanic War Master. Uhum. Tem a ah. influência de Burzum também, principalmente na bateria. Uhum. Cara, eu tenho um backpack enorme do Saltão de Guamassa na minha veste, velho. E eu, e eu vou na rua e eu tô tranquilo, velho. Quem problematizar, mano, vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, você não cuida da minha vida, não. Cuida da sua vida primeiro. Perfeito. Que você nem tá conseguindo. Exatamente, né? Porque tá, o cara tá com a vida tão acertada que fica querendo cuidar da dos outros. É incrível, é, né? É, Pô. é. É uma, é uma das coisas que eu, que eu, que eu fico puto com, com hoje em dia. A galera quer... Hum, Obrigar você o que você tem que vestir ou não. Pô, você virou conselheiro de moda agora. Vai tomar <risos> seu cu, cara. Conselheiro de moda roqueiro ainda, né? É, é velho. Vai se fuder, cara. Um bagulho ah, chato, velho. Pois é, mano. Bom, é, eu acredito que seja isso por hoje. Uh, Lord Deathloff, queria te agradecer muito mesmo aí pela, pela, pelo papo, pela oportunidade. Eu espero que é, ter feito essa entrevista aqui dê um pouquinho mais de visibilidade pro Noldor aqui dentro do Brasil, porque... Porra, não, valeu é... demais. Não, assim, o... ah, ah, deixa eu me dirigir aos ouvintes agora. Amiguinhos, ah, queridíssimos ouvintes aí. <risos> o tio DF tá falando, meu. Com... Vão atrás do conteúdo, do, do, do material do Noldor. É, vocês encontram ele, se eu não me engano, na Culto Obscuro Records, né? Uh, ainda tem disponível o Profane Eternity lá. Uh, tem algum lugar onde a galera possa conseguir também o... O Misanthropic Force você consegue no Discord da, da Humanity Plague, que foi a primeira gravadora do, do Noldor. Uhum. Ah, Inclusive, então eu... muito, muito boa, o cara me ajudou pra caralho também. Uhum. Muito é... boa essa gravadora. O... Mas assim, tem algum lugar onde consiga esse, tra... esse material aqui dentro do Brasil ou a galera tem que importar? Cara... Se, se você gosta muito de, de vinil, você é tipo, nossa, eu sou fanático por vinil, e você gostou pra caralho do Misantropic Forte, velho, tem na própria Black Metal Store, cara. Olha só, então dê tem uma olhada. Própria, tem na própria Black Metal Store, já tá aqui em, em terras tupiniquins. Aí, ó, aproveitem então e vão lá no Lujinha do Patrão e peguem lá o Misantropic Forest no vinilzinho. Uh... CD, CD tem, tem no meu próprio Bandcamp também. É, então, vai, ó, apoiem o artista diretamente. Então, peguem, vão lá <risos> e peguem o um negócio aí com o Lord Deathloff aí, que eu, eu tenho Pets certeza que... também. Eu... Aí, ó, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu, deixa eu só falar um pouquinho aqui, sim, da, até da questão do esmero que tu tem com os teus lançamentos. Porque sim, eu, comp sim. eu comprei as coisas contigo, né, e aí comprei a última vez lá a fita do, do Misanthropic Forest. Porra, o negócio vem embalado num papel pardo, com um selo daqueles <risos> selo de cera mesmo. <risos> Porra, cara, eu, assim, eu abri um negócio com tanto cuidado que eu tenho até o, o negócio do selo tá guardado aqui ainda. E eu vou deixar guardado, porque eu é, estou... É, é, pra dar, é pra dar experiência medieval, cara. Exato, <risos> exato. Então, assim, pô, sabe, que outra banda nacional tu vai ver fazendo um negócio desse? Então, assim, galera, vão atrás também, apoiem uma banda que vale a pena, não apoiem essas porcaria que saem hoje em dia. Então fica a dica aí do Tio DF pra vocês, né, conferirem bandas novas. Uh, Lord Cara, você, fa você falou porcaria, veio tanta banda na minha cabeça agora. Na minha, na minha também. Eu não, vou, eu não vou citar nomes, mas tipo, né? <risos> uh, mas enfim, Lord Deathloff, o espaço é seu pra deixar aí uma última mensagem pros ouvintes, então, por favor, siga adiante. Uai, cara. <risos> Ué, <risos> difícil, cara Difícil, cara Primeiramente, é uma honra enorme Estar tá fazendo essa entrevista aqui, cara Curtir pra caralho o bate-papo E se fosse por mim, a gente ficaria Com umas 5 horas batendo papo Que foi <risos> não foi, É um ótimo papo É, tô, é um, um cara mente aberta E é, é bom demais Bater papo com gente é, mente aberta E, cara Eu 
Eu faço é, música porque eu gosto, cara. É porque... É, é, é minha terapia, cara. Eu não faço isso porque, ah, eu quero ficar famoso, porque eu quero grana, fama, essas coisas. Eu faço porque eu gosto mesmo e, tipo, o que eu, o que eu tô pra fazer com o projeto do Nolder é resgatar mesmo o, o que é o, 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 a essência do black metal. Que é algo melódico e grotesco ao mesmo tempo. Algo okay. bonito, algo bonito e tosco ao mesmo tempo. <risos> eu gosto okay. de falar isso. Olha que bonito, cara. Não, perfeito. É, <risos> muito bom, muito bom mesmo. É, eu queria te agradecer também pela oportunidade aí de fazer essa entrevista contigo. É, foi muito bom mesmo. E eu espero que tenha eu rendido. Digo mesmo, bons frutos. Eu, eu digo mesmo, cara. Eu digo mesmo. Eu espero de fato que renda bons frutos aí pra galera conhecer um pouquinho mais o teu trabalho, porque merece. Uh, merece de fato, sim, mais reconhecimento aqui dentro do, do Brasil, cara. Com, com ah, obrigado. Certeza. Bom, eu acredito que seja isso, meus queridíssimos amigos. Uh, muito em breve estaremos de volta com mais entrevistas aí, tem mais umas duas, três para acontecer, e mais conteúdo da Rádio Lobão em breve. Como eu já havia comentado uh, lá na aba da comunidade, no, 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 até dia 8 vocês têm para mandar perguntas aí, para a gente fazer aquele respondendo as, resp respondendo as perguntas dos inscritos, né? Já vi que tem alguma galera mandando. Uh, não esqueçam, de, vocês podem mandar tanto na aba da comunidade, naquele post, ou no e-mail que a gente deixou disponível lá também. Uh, agradeço aí a atenção de todos. Nos veremos em breves, amiguinhos. Bye, bye. Hasta luego, alfidezen, arrivederci, au revoir. <música>